El día pasado les habíamos mostrado a ustedes cómo un conductor de micro en la ciudad de Sucre, ¿no es cierto?, está así y su celular ahí, ¿no? Chocho de la vida, conduciendo el celular. Todo un peligro. Inmediatamente la gente nos envió otros videos. Como este, estas fotos que van a ver ustedes, estoy en la ciudad de La Paz, de un conductor de un sindicato de transporte urbano en la ciudad de La Paz que según el denunciante que nos escribe, ha convertido su micro en una verdadera discoteca y se ha instalado una pantalla ahí en el mismo volante o sea, en el mismo volante tremendo, a ver, vamos a ver estas imágenes son apenas unas fotografías pero nos permiten ver la dimensión de esta irregularidad que está cometiendo este hombre ¿No? se acomodó muy bien el, la pantalla de, de, de su tablet o celular ahí sobre el volante ¿eh? Eh, es un conductor de la línea 27 del sindicato Eduardo Avaroa que convirtió su micro en una verdadera discoteca, lucecitas por todo lado, ¿no es cierto? La música, ¿no? Eh, fue precisamente un ciudadano que grabó esta conducta expresando su gran preocupación por la seguridad vial, ¿no? Varios trofis también han adaptado monitores en lugar de las radios, donde los conductores visualizan videos musicales mientras están al volante. Sí, usted se sube a un trofi, uff. Pantallas grandes, ¿ah? con videos y todo. Y, y claro, el ciudadano se preocupa y dice, por favor, hablen de este tema, que tránsito regule esto, que la alcaldía... Nosotros apelamos obviamente a la responsabilidad de los conductores, que más allá de tener la tecnología en sus vehículos, sus pantallas y todo aquello, porque algunos quieren ofrecer también un buen servicio al pasajero, ¿verdad? Pero más allá de eso, mucho cuidado, muchachos que conducen vehículos, ¿ah? no se distraigan. No, para nada. Tengan ahí su televisorcito si quieren, pero no lo vean ustedes. Ustedes, el camino, la vía. Y este conductor, saque ese celular de, del volante. No tiene nada que hacer ese celular ahí.